երկրում պետք է լինի այնպիսի վիճակ, որ ղեկավարությունը երկրի տեսնում, որ կրթական համակարգը ինչ-որ դժգոհ է, ընդվզում է, դիմադրում է, բայց որնակ եվ չում տեսնում, որ մեր ուսուցիշները կամ տասախոսները դժգոհ են, որ հաջորդ տարի համախարն ներքին արդյունքից կրթության իր շահերը պաշպանի, դիմադրողականություն լինի։ Նույն ձևով կարող են ասել, որ մեր այդին պահանջված է զարգանում է, այս տղել է պահանջված, դրսում էլ է զարգանում, ուրեմ են որինակ հումանիտար գիտությունների ոլորդը, բլոկը մեզ անռաժեր չի այդ կան։ Եթե շատ լավ հարստվեցիք, դա առանձին հաղորդման հարց է, որով հետ է նույնիսկ միացյալ նահանգներում արդեն կա բավական լուրջ հիմնավորված տեսակետ, որ հնարավոր չի հասարակությունը մի բանով զարգացնել։ Որինակ շատ կննադատում են են մարդկանց, ովքեր նորարարություն ասելով հասկանում են ամպայման մի բան, որը կապվացը պարտադիր տեղկատվական տեխնոլոգյաների հետ, որ մենակը տեղ կարող ալին էլ նորարություն, մենացած ոլորդներում հացեր ասաց հումանիպանասիրություն, հասարակագիտություն, ե դա են նորարություն։ Հա դրա պատվիրատում, պահանջարկ չկա, այն բոլորդներում պահանջարկ կա, վաճարում են, դա եվ ամեն ինչ տրվում է վաճարկի վրա կարծես, թե վաճարում է շատ լավ, գումար բերեց շատ լավ, եթե ոչ պակեք Արդեն մենք ունենալու ենք ոչ թե հասարակության մի խավ, որ է լինելու է աղկատ, այլ լինելու է ամպետք։ Հիմա շատ խոսում են այն մասին, որ առաջի կայում մարդկության հիմնական մարտահրավերը աղկատությունը չի լինելու որ իրանք ուզում են աղկատ ապրեն, դիոգենեսի նման կամ թորոյի նման ուզում են կչով բավարարվեն, բայց ամպետքությունը դա շատ ավելի վատ բանը, դա նշանքում է, որ դու ոչ մի վանի համար պետք չես։ Այ հիմա եթե մենք ինչ ա լինելու, մարկսի ասաց նա լինելու, մարկսը ասում էր ինչքան ձեխնիկան սկսում է շատճատ բաներ ինքա անել, ենքան մարդը ավելի անպետ կատարում։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք մարդկանց ասել, որ շատ լավ այս տեխնոլոգյական � չանես բաներ, որ միայն դու կարող ես անել, տեխնիկան կեզ հաղթելու է, գործատուն կեզ հանելու է աշխատանքից և ռոբոտին է վերցնելու։ Դրամար հիմա շատ։ Ես դեպքում բուերի ներողությունը գործը եսպես չի հեշտանու� հետո կնաս պետք է անընդհատ ինգնակրթությամբ, կար մեկ այլ բուհում սովորելով նոր մասնագիրություն ձերգ բերես։ Հակարակ է, նորից եթե վերադարնանք պոլոնիայի կագատա ժողովին, երևանյան, այդ հայտարության մեջ բուհերի ուրա հիմա բուհերի խնդիրը ավելի պարթանում է, ինչի որով հետև բուհերը առաջ պետք է պատրաստեին ինչոր նեղ հմտությունների մի շրջանակ և հետո մարդը ամբոշ կյանքի ընթացքում աներտա։ Հիմա արդեն բուհերի 
միշտ է եղել, նթանուր համասարան հասկացությունը, մենք միշտ այսօր չէ Հայաստանում անդհատ աշխատաշուկա, աշխատաշուկա, այս սողությամբ ենք խոսում, դա կարևոր է իարկ է, բայց ավանդաբար համասանների են մասնագետը, որը վատ մարդ է, ավելի վտանգավոր է, կան նա, ով մի կշ վատ մասնագետը, բայց լավ մարդ է։ Ոտև շատ անկերություններ աշխարում, այսպես ասենք, լավ մասնագետ սրիկաներից ավելի են տուժվում, դրա � պատասխանատվություն ստանձն է, այդ շատ կարևոր է, որինակ հիմա դուք Հայաստանում տեստում եք, որ համասարանները կաղաքացիական պատասխանատվություն են ստանձնել, նոր մշակույթի, երկխոսության, հարթակներ են, Այվոր մենք համասարների մասին խոսում ենք միայն ընդունելության կնությունների առիթով, դա էլ շատ բանցույց է տալիս։ Եվ որ ընդունելության կնությունները ավարդվում են, չէ ով այշում էլ համասարների մասին։ Երպեմը երպեմը � պետք է հասկանա, որ դա այդ մտնոլոր ստեղծող է, աժեքներ տասիրակող և տանածող է, ոչ մեին ուղակի գիտելիքներ պոխանցող կամ տեղեկատվություն։ Եվ նաև մի բան էլ մենք վերադարնալով այդ ընդունելության չէ, որ շրջանավարդները տարբեր տեղեր խոսում են իրենց վակուլտետի, իրենց բուհի մասին։ Դրա համար շատ կարևոր է լավ աշխատել ուսանողների հետ, որպեսի իրանք հետագայում ասեն, որ ես իր աշխավորում եմ, որ դու գնաս այս ինչ-որ տեղ աշխատում են թերևս։ Ես նաև շատ կուզեի, որ այսոր մեր պուհերը մի քիչ ավելի աշխատաշուկայի հետ գնան այսպես ասենք ինտեգրման, ինչի մաստով, որ մեծանան այն տասախոսների, այն տասավանդողների թիվը, ովքեր սպաղված ես միայն տասավանդումով, այդ դեպքում դու չես կարող ուսանողների մեծ թվի համար ոգտակար լինել, որ տեվ իրանցի չատ կչերն են տարնալու կոնուման տասավանդող։ Մեծ մասը գնալու են գորսնական աշխատանքի։ Շատ տրսևոր էլ իրենց էլ հերավիր ենք, այսքեն ինչ-որ իմ աստով պետք է ավելի սերտ համագործակցենք։ Մենք գիտության մասին գրետ է չխոսեցինք, որ կանով են բուհերը գիտնականներ պատրաստում և արդյու� կիչ երեխաններ դասախոս են դարնալ, մի մասը ուսուցիշներ կարող են դարնալ, շատ փոքր մասներ թերևս գիտնական կծանկանա դարնալ։ Տեսեք որինակ հիմա բնագիտության վակուրծետներում չէ, վիզիկա, կիմիա, ինչի ընդեղ բաղական � որտեղ գիտնականի աշխատավարցը շատ ծածր է, պահանջարկը փոքր է, որտեղ ուսուչի աշխատավարցը նորից շատ ծածր է, ինչու պետք է մեծ թվով երեխաներ ծանկանան ընդումվել կիմիայի կան վիզիկայի վակուրծետ։ 
Հանվել <gülüyor> Հանդրություններն <gülüyor> Միգուցե մենք էլ պետք է այդպիսի բաներ անենք, հա, որինակ կի համար, չգիտեմ, բնագիտության գծով հիմա Հայաստանում ուսուցիչների մեծ խնդիր կա, հատկապես մարզերում, չկան ուսուցիչներ կամ հարակից առարկայի ուսուցիչներ դասավանդում եւ այս ավակ սերունդն էլ եթե կենսաթոշակի գնա, ստեղ արդեն նաեւ որակի լուրջ խնդիր են կունենա։ Բոհերը ընդհանրապես դպրոցների հետ, այլ այսպես աշխատանքի պատվիրատումների հետ որոշակի կապեր հաստատում են մեզ անում որտեղ մենք այսպես վերացական ընդհանուր ասում ենք աշխատաշուկա բայց այդ աշխատաշուկան առանձին կոնկրետ կազմակերպություններ են որոնց հետ կարելի է օրինակ նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերել որ մեր լավագույն 5 3 2 1 օրինակ ուսանողը որ կավարտի կընդունվի հրատարակչությունում աշխատելու կդառնասր փագրիչ խմբագրից խմբագիր եւ այլն ասենք մեր մասնագիտության գծով կամ այլ այլ լուր ինչ որ գործ էր կարողանանք գտնել այդ տեսակ կապեր կան ես չեմ հիշում կարծես թե կան կան բուհերում հիմա ստեղծվել են ինչպես այսպես կոչված նախաբուհական բաժիններ որոնք աշխատում են ավագ դպրոցների հետ այսինքն աճախում են ավագ դպրոցներ մասնագիտական կողմնորոշում են իրականացնում եւ կան նաեւ այսպես կոչված կարիերայի կենտրոններ որոնք փորձում են բուհ աշխատաշուկա այդ կապը ապահովել բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալի մեջ է միշտ չէ որ այդ սկիզբն ու վերջը կարևոր են կարևոր է այդ պրոցեսն ահա որովհետեւ ասենք ինչքան էլ դու գործատուի հետ կապեր հաստատես եթե քո շրջանավարտը չի ապահովում այդ գործատուի պահանջը քո մեկ է ինչքան էլ դու իրար այդ լավ հարաբերություն ունենաք չբավարարեց ինքը չի վերցնելու աշխատանքի Ես խնդիրը կա, այսինքն նորից գալիս ենք կրթական պրոցեսը բարեփոխելու խնդրի շուրջ, որովհետև կարիերայի կենտրոնը դա վերջի գետն է։ Ինքը գործատուն կարող է ասի խնդրեմ, ուղարկեք ձեր 50 շրջանավարտներին, եւ երբ որ 50-ը գնում են ու նրանց մեծ մասը չի բավարարում, բնականը արդեն գործատուն կորցնում է հետաքրքրությունը։ Նորից գալիս են գործատուները նաև ուրեմն աշխատանքի ընթացքում պետք է կամ սկզբում այդ կազմակերպության այդ կապ հաստատելիս ճշտեր թե ինչ պահանջներ նա կարող է ունենալ։ Այսինքն խնդիր այստեղ բուն մասնագիտությունը չէ, կարմիր մի դիպլոմը չէ, այլ գուցե ավելի, ավելի ունիվերսալ, հաղորդակցող մարտին եւ եւ գործատուն ավելի ներքևից, ավելի ներքևից պետք է Այո, իր պահանջները գոնե ներկայացնի, այդ կապը լինի, գնան գան, պրակտիկա են ասում։ Այստեղ բերեմ ասենք համասանի իրավաբանական ֆակուլտետի օրինակը, որտեղ ասենք օրինակ դասավանդում են կորսնական փաստաբաններ, հա, մարդիկ որոնք նաև, չգիտեմ, դատական համակարգում են աշխատում, բա, ընդեղ ասենք ավելի այդ կորսնական բանը ավելի լավ է, եւ դա շատ շատ օգնում է։ մնացած մասնագիտությունների դեպքում էլ սա պետք է անել, այսինքն գործատուները պետք է առաջի երկրորդ կուրսից արդեն լինեն բուհի ներսում եւ վերջերս մի հետաքրքիր այդպիսի ստարթափ ծրագիր կար կրթության հետ կապված երկու երիտասարդներ էին, շատ լավ գաղափար տվեցին եւ կարծեք թե այդ գաղափարը պետք է աջակցություն ստանա, իրենք առաջարկում էին որ 
դիպլոմային մագիստրոսական, թե ես կամ ավարտական աշխատանք եվ որ կրում է ուսանողա, թեմայի պատվիրատուն լինի գործատուն։ Այսինքն որինակի համար գործատուն, չվիտեմ, բանասիրական վակուծետի դեպքում տա Եվ գործատուն ամբյոնը և մեջ տեղում էլ շրջանավարդը երեկ գերակոմ այդ թեմայի շուրջ իրար հետ աշխատում են։ Կործատուն տրամադրում է պաստական տվյալներ, նյութեր, նպատակն են իրար հետ սահմանում։ Եվ այդպես շատ հաճախ հեկավարը սպաղված է, հեկավարում է տաստասնինք հոգու, թեմաները շնացած են արդեն։ թեմաները, եպ հեմ ինիսկ ապես տեսական են, կրկանվող են, եկեք նաև չթակցնենք, հաճախ վաճարվում է դամեն ինչը։ տեսնում ենք ամեն որ և նաև այդպես երիտասարդ գիտնականների դասախոսների բողոք է լիղավ նամակ կրտության նախարին ուղեցին, որ ինչու բաց բաց այսքն ինչպես կարել եսա կանխել ընդհանապես չէ, ամեն ուր կարան կարվայվ է ռատկայք էր կան, որ տեղկավ ես պատվիր է լուղակի, Կարծես թե կարծության նախարությունը հետաքրքրվաշ չէ կամ լծակներ չունի, ինչու չի կանխվում ուսա։ Ես չէի ուզենա, որ սա պարզապես կանխվեր, սա մեզ պետք է ազդանշան լինի, որինակ այսոր մենք որպես տասախ ինքնուրին ագրել, թե արտագրել է, թե հուշել են, այս սա խնդիր է։ Եվ սա հետ կներողություն է, շղթայի մի մասը չէ, եվ որ բուհը ուսանողին դուրս չի թողնում, այսքեն մեկ է նույն սաղոգնություն է, որ այս մարդը մի բան պետք է գրի, պերի, պաշտպանի, չի կարող, դուրս շրջանավարդներ ավարտական պետական կրնության ժամանակ ամբավարար է ինստացել, չէ, հիշում է կետք է մեծ աղմոք բարձացավ և ատեղ կարծեմ նախարարներ շատ լավ հարս տվեց, որ լավ ինչպես են այս մարդիկ հասել ավարտական � ինչի ես ամեն ինչը որինակ ընթացքում չի կանխվել, ինչի ես մարդիկ ընթացքում տուրշ են մնացել։ Եթե եկել հասել են այս տեղ, նշանակում է նախորդ կրնությունները դրական ստանալով եկել են։ Այդ խնդիրը կա, հատկապես պետությունը և ինչու չեն նաև հասարակությունը։ Եթե դու հոգ չես տանում այդ համակարքին նկատմամբ, արդեն համակարքը ընգնում է այդ շուկայական վայրի վերումների մեջ ու ամբողջությամբ արդեն աղջատվում է, կեղ� Եվ ինչ կարել էր կարելի անել, ում խնդրել, ծրագրեր առաջարգել, որպիսի ինչ-որ ձևով ես շխթան։ Ես իմա շատ կուզենայի, որ մեր նախարությունը, կրտության և գիտության նախարությունը, այս պահին դատարեցներ � դրանք մերած բաներ են և մեր հասարակության ոչ կարթացող կա, ոչ էլ հետակրքիր է։ Եր շատ կուզենայի, որ տեսեք վերջերը ստեղցվեց ռազմավորական նախաձերնությունների կենտրոն, չէ, ես կուզենայի, որ ստեղցվեր 
ստեղծեր միջավար երկրում, որտեղ կրթական թեմաները անընթատ կնարգվեին, շարժում առաջանար, կաղափարների բախում առաջանար, իվերջում մենք այսօր բախում չունենք կաղափարների, իսկ բոլոր ծանկացած առաջ ընթաց չէ բախման կոնվլիկտի արդունք է։ Կայլարկա այլ այդ դիալեկտիկայի որենքով համակարգը տանենք առաջ, բայց մենք եսօր ավելի շատ իրարից ենք խոսում, կան իրար հետ, իրար հետ չենք խոսում, եվ որ կրթական համակարգում մարդիկ իրար հետ չենք խոսում, կամ, կամ, � ու մեկ էլ մի օր ասել վայ պակասեց ենք դիմորդները։ Եթե մենք այս պրոցեսը անենք, հետաքրքիր կաղափարներ մեջ տեղ կգան։ Ես համոզված եմ, որ ես որա երտասարդությունը, ուսանողությունը ինքնել, որպես այդ ամեն ինչը իր վրա զգացող խավ, հետաքրքիր լուծումներ մեզ կտա։ Մեզ պետք է գնալ այդ երտասարդնեին դիմել և խոսքը լսել, այլ ոչ տեմպեսանել, որ նրանք պետք է ունենանք այդ պատկանելության զգացումը, ոչ թե մտացենք, որ տասախոսական կազմը, մանկավարժական կազմը, չի ուզում վճարել ես տժվում ենք, այսպես թե այնպես վճարում ենք, ասեմ ձեզ, ընպես չի, որ հիմիկվա տասախոսներ և ուսանողները շատ կամ ուսուցիշները շատ պարավոր վիճակում են չնստենք մենակ բողոքենք, որ մեր աշխատավարձը ծատր է, ոչ մի բան չի փոխվի, եկեք այդ գինը մենք վջարենք, այդ զրկանքները մեր վրա վերսնենք, որպիսի գոն է հաջորդ սերունդը ավելի լավելինի։ Եթե Ինչքան ենք մենք սկսում հետ մնալ, մեկ ուսանալ, թե որ մեթե բաց աշխար է, հնարորությունները մեծ են։ Բայց եկեք նայենք Հայաստանի քանի գյուղական ուսուցիչ մեկնում է արտասաման, չոր մասնագիտական կոնվերանցների, Շնորակալություն զրույցի համար, մտահոգությունների, ծանկությունների, նաև առաջարկությունների համար կարծում եմ երևի կլսվի հնչող խոսկը։ Կրծության փորձագետ Սերոպ Հաճատրյանի է թեմայի տաղավարում, նոր ուսումնական Այն վիճակը, որը ստեղցվեց այս տարի բուելի ընդունելության հետ կապված և թապոր տեղերի հետ կապված, այդ վիճակի համար պատասխանատու են, ինչպես նաև մեր հյուրը նշեց, ոչ մային պետությունը, ոչ մային բուհը, նաև մ